हेलो एवरीवन पिंकी एकेडमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जान आज के भिडियोटर मध्य दिए शेयर करब लाइट एर डिफ्रैक्शन टपिक थे किम सिक्यू एवं तर समाधान तो एर आगे भिडियो क्योंकि डिफ्रैक्शन थिरि शेयर करिफ्रैक्शन एखे देखो लेखा रही है डेफिनेशन अर्थात संज्ञा तरपर फ्रेनेल एंड फ्रन्ट हफार क्लस अब डिफ्रैक्शन डिफारेंस विटुईन फ्रेनेल एंड फ्रंट हफार क्लस अब डिफ्रैक्शन पार्थक्यटी दिए दूधर नोट रही है और नोटाओ क्वाट्सप ग्रुपे शेयर करो जरा एखे ह्वाट्सप ग्रुपे जुक्त हो चाहले जुक्त होते पर मजे माझे नोट शेयर जी नोटगुलो प्रयोजन तो चलो देखे नहीं डिफ्रैक्शन कि एम सिक्यू एवं तर समाधान और एरपर हमें क्यों हिट एंड थार्मोडिनिक्स शुरू करब क्यों से मोटामोटी इजिर दिखे मैं खूब कठिन नये आर खूब सहज नये इजि टू मडारेट लेवल एवं खूब ही इम्पर्टेंट कपिक हिट एंड थार्मोडिनिक्स देखें कैमिस्ट्रीते एक रही है थार्मो कैमिस्ट्री थार्माल कैमिस्ट्री एक टपिक से अनेक कि रही है अभी देखिए दीची ये एट हलो कैमिस्ट्री सिलेबास एखे देखो कैमिकल थार्मोडिनिक्स रही है तो ये कैमिकल थार्मोडिनिक्सर कि टपिक कंतु जो फिजिक्सर जे थार्मोडिनिक्स पढ़ब से ही टपिकर संगे मिल रही है तो दुटो मिलिए मिसिए पड़ब अर्थात ये लाइट एर पुरो डिसकाशन शेष हम थार्मोडिनिक्स कल के थे शुरू करब तो थार्मोडिनिक्सर भिडियो क्यों कल के सन्धे पर पे जा तुम्हारा चलो तुरू करा जा प्रथम ये निमेरिकल प्रब्लेम अपवर्तन थे डिफ्रैक्शन से देखे नेब एक एकक छिद्रे अपवर्तन परीक्षा अर्थात सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटर क्षेत्र में कि बोले अपवर्तन झालर प्रथम अवम बिंदु त्रिश डिग्री कोणे देखा गेले व्यवहत आलोर तरंग दैर्घ्य फाइव हंड्रेड एखे क्योंकि मिलीमिटार बला आज मिलीमिटार क्यों एट ना फाइव हंड्रेड नानोमिटार है एन एम फाइव हंड्रेड नानोमिटार हो छिद्रे प्रस्थ कत प्रस्थ अर्थात उथथ बेर करते हैं मैं सींगल स्लिट जे रही है से ही स्लिटर उइथ कत तो जरा भिडियो देखो एर आगे भिडियो देखो ता क्यों बुझते पर कौन स्लिटर कथा बला डिफ्रैक्शन को स्लिटर उइथ एखे बेर करते कि देवा रही है तईज तुम्हारा क्योंकि अवश्य एर आगे भिडियो देखे ये भिडियोर जस्ट आगे जे भिडियो आपलोड होडियो देखे तब कई भिडियो देखे सेखने सुंदर एक एनिमेटेड भिडियो प्रथम पोस्ट करखान तुम्हारे जो डिफ्रैक्शन अपवर्तन जो आईडिया से क्लियर है तो ये सैन थिटार व्यलू देवा रही है मैं थिटार व्यलू थार्टी डिग्री और बोले लैमडार व्यलू देवा आदा के बेर करते छिद्रे प्रस्थ कत अर्थात उइथ तो एर चारटे अपशन देवा रही है को सठिक उत्तर चलो सल्व करी तो जानी ए सैन थीटा इज इक्ल्स टू एन लैमडा चरम बिंदुर क्षेत्र तो प्रथम चरम बिंदु बोले तेल प्रथम मान हे एन एर व्यलू हो जाए वन बेर करते एर व्यलू तो एखान लिखते परि ए समान समान लैमडा डिवाइड बन थीटा भलोक जो प्रश्न देखो थीटार व्यलू बोले हे थार्टी डिग्री अर्थात सैन थार्टी डिग्री मान कत तो सैन थार्टी डिग्री मान हो जाए हाफ तो लिखी ए समान समान एखे जो हाफ बसाई तेल टूटा ओपरे चले जाए टू इंटू लैमडा तो हमें टू इंटू लैमडार मान बोले फाइव हंड्रेड एन एम फाइव हंड्रेड नानोमीटार अर्थात टू इंटू फाइव हंड्रेड इंटू नानोमीटार टू कीसे कन्भार्ट करते मीटारे अर्थात टेन टू दि पावर माइनस नाइन दिए गुण कर ले 
সেটা মিটারে হবে এবার আমাদের যে উত্তরটা রয়েছে আচ্ছা প্রথমে এটা ক্যালকুলেশন করি তারপরে আমরা উত্তর দেখব তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ এখানে দশ লিখি টেন পাঁচ দুগুণে দশ তারপরে দুটো শূন্য দুটো শূন্য মানে টেন টু দি পাওয়ার টু প্লাস টু আর মাইনাস নাইন তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার লিখতে পারি এবার আমরা যদি অপশনে দেখি অপশনগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টিমিটারে আছে তো মিটার টু সেন্টিমিটার কাউন্ট করি কিলোমিটার হেক্টোমিটার ডেকামিটার মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার তার মানে মিটার থেকে সেন্টিমিটারে যেতে হলে আমাদের একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই উত্তরটা পাবো অপশান সি টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ একশো দিয়ে গুণ করব তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ইন্টু একশো মিটারটা সেন্টিমিটার হয়ে যাবে একশো মানে টেন টু দি পাওয়ার প্লাস টু তাহলে প্লাস টু মাইনাস সেভেন তার মানে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাবে আমাদের উত্তর প্রশ্নের যে অপশান সি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে এবার চলো আমার এই বইটা থেকে একটা ভালো প্রবলেম এবং সলিউশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই তোমরা আশা করি এখান থেকে লিখে নিতে পারবে এই প্রবলেমটা এবং এই আনসারটা দেখো অনেকটা একই রকম একই ফর্মুলা দিয়ে হচ্ছে আ স্লিট অফ উইথ এ ইজ ইলুমিনেটেড বাই লাইট অফ ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা ফরওয়ার্ড ভ্যালু অফ এ উইল দ্য ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম ফল অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্রাকশান অফ থার্টি ডিগ্রি দুই নম্বর বলেছে ফার্স্ট মিনিমাম ফল অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্রাকশান অফ থার্টি ডিগ্রি প্রথমে ম্যাক্সিমামটা বের করতে হবে তারপরে মিনিমাম অর্থাৎ অবম এবং চরমের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম মানে চরম মিনিমাম মানে অবম প্রথম অবম এবং প্রথম চরম এর ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল অফ ডিফ্রাকশানটা কখন তিরিশ ডিগ্রি হবে অর্থাৎ স্লিট উইথটা বের করতে হবে দুই ক্ষেত্রে তো দেখো ল্যামডা দেওয়া আছে ছয় হাজার অ্যাংস্ট্রম তো এই অ্যাংস্ট্রম থেকে মিটারে যেতে গেলে কিন্তু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দিয়ে গুণ করতে হয় তো আমরা যদি ছয় হাজার অ্যাংস্ট্রমকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দিয়ে গুণ করি এখানে হচ্ছে তিনটে শূন্য রয়েছে তার মানে টেন টু দি পাওয়ার প্লাস থ্রি আর মাইনাস টেন তাহলে মাইনাস সেভেন মিটার হয়ে গেল অর্থাৎ অ্যাংস্ট্রম টু মিটারে কনভার্সান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দিয়ে গুণ করতে হয় এটা মনে রাখতে হবে এখানে থ্রিটা ওয়ানের মান দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি এন ওয়ান হবে কেননা ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম বলেছে তো ফার্স্টের ক্ষেত্রে এন বা অর্ডারটা হয়ে যাবে হচ্ছে প্রথম এক এর মানটা আমাদের বের করতে হবে এবার আমরা সূত্রটা কি জানি আমরা জানি এ সাইন থিটা এন ইজিকালস টু টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা তো এবার এন এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা ইন থিটা ওয়ান সমান সমান আবার এখানে এন এর মান ওয়ান বসাবো তাহলে টু ইন্টু ওয়ান মানে টু টু প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রি ল্যামডা বাই এ থ্রি ল্যামডা বাই এ এখান থেকে আমরা এ এর মান পাবো হচ্ছে থ্রি ল্যামডা বাই সাইন থিটা ওয়ান আচ্ছা এটা কিন্তু আলাদা লাইন হয়ে যাবে এ সমান সমান থ্রি ল্যামডা বাই সাইন থিটা ওয়ান তো থিটা ওয়ানের মান তিরিশ ডিগ্রি এটা হাফ এটা উপরে উঠে গেলে তিন ছয় আঠেরো এখানে সাইন তিরিশ ডিগ্রি হাফ এর জায়গায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ বসিয়েছে কোনো ব্যাপার না ক্যালকুলেশানে সেমই দাঁড়াবে তো ফাইনালি এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর মানে যখন স্লিট উইথটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার হবে তখন প্রথম ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে আর কি তিরিশ ডিগ্রির জন্য একই রকমভাবে দেখো প্রথম মিনিমামের জন্য শর্তটা হচ্ছে আমরা জানি এ সাইন থিটা ইজিক্যালস টু এন ল্যামডা এ সাইন থিটা ইজিক্যালস টু এন ল্যামডা এই শর্তটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি এবং যেই নোটটা শেয়ার করেছি সেখানেও কিন্তু রয়েছে এই শর্ত দুটো মনে রাখতে হবে একই রকমভাবে এখানে সাইন থিটার মান তিরিশ ডিগ্রি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এটা পেয়ে যাব হচ্ছে উত্তর তাহলে এখান থেকে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিও বা তোমরা ভিডিওটিকে থামিয়ে প্রশ্নটা উত্তরটা লিখে নিও আদারওয়াইজ নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করে নিলেও হবে মানে টু দ্য পয়েন্ট যে লিখতেই হবে এরকমভাবে সেটা না হলেও কিন্তু হবে যদি মনে রাখতে পারো যে এটা এটা দেওয়া রয়েছে মানে গিভেন দিস ইজ ইকালস টু দিস উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস কিভাবে করব জাস্ট স্টেপটা লিখে নিলে চলো এবার কয়েকটা থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আমরা দেখে নিই তো থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আলোর অপবর্তনের জন্য আলোকরশি পথে 
রাখা বাধার বেধের আনুমানিক মান তো এটা কিন্তু আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যে বেদ এবং যেই আলোটা আমরা ব্যবহার করব তার যে ওয়েভলেন্থ সেই দুটো কিন্তু প্রায় সমান সমান হতে হবে মানে অর্ডারটা সেম হতে হবে খুব বেশি হেরফের হলে হবে না সেই দুটোর অর্ডারটা সেম হতে হবে এবং অর্ডার হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিলিমিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিলিমিটার আচ্ছা এরপর একটি ছুচালো বাধার প্রান্তে মানে শেপ এজ অফ অবস্টাকল বা বাধা আলোর বক্রতাকে কি বলে অর্থাৎ কোনো একটা ছুচালো বাধা বাধায় বাধা পেয়ে আলো যখন বেঁকে যায় তখন সেই ঘটনাকে কি বলে সেটা অবশ্যই অপবর্তন মানে ডিফ্রাকশান বলে আমরা পড়েছি তাহলে এখানে হয়ে যাবে অপবর্তন গ্রেটিং দেখো গ্রেটিং কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই প্লেন ডিফ্রাকশান গ্রেটিংয়ের কথা বলা হয়নি তো গ্রেটিং থেকে না পড়লেও হবে এই প্রশ্নটা ফিজিক্যাল সায়েন্সের জন্য তারপর বলেছে ফ্রন হফার অপবর্তনের শর্ত হল একক রেখাছিদ্রে আপতিত আলোর তরঙ্গমুখ এটা যেই নোটটা শেয়ার করেছি সেখান থেকেই কিন্তু আনসারটা করতে পারবে ফ্রন হফারের ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে সমতল বা প্লেন ওয়েভ ফ্রন আর ফ্রেনেল ফ্রেনেলের ক্ষেত্রে হয়ে যায় হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল বা এবং স্ফেরিক্যাল বা নয় সিলিন্ড্রিক্যাল স্ফেরিক্যাল এই দুটো হয় হচ্ছে ফ্রেনেলের ক্ষেত্রে আর ফ্রন হফারের ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে প্লেন এটা কিন্তু ছিল আমাদের পার্থক্যে মানে যেই নোটটা শেয়ার করেছি সেটা দেখে নিও সেখান থেকেই পেয়ে যাবে তারপর একক রেখাছিদ্রে অপবর্তন বর্ণালীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরমপটির বেদ তো এখানে চরমপটির বেদ লাল আলোতে বেশি হবে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরমপটির বেদটা বেশি হবে বেগুনি আলোর তুলনায় এখানে লাল আলোতে বেশি হবে কেননা লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনির থেকে বেশি তারপর বলেছে একক রেখাছিদ্রে অপবর্তন বর্ণালীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরমপটির বেদ আচ্ছা এখানে মরু ছিদ্র বলা আছে মরু ছিদ্র বলে কিছু হয় না এটা সরু ছিদ্র হবে সরু ছিদ্রের ক্ষেত্রে বাড়বে আর চৌরা ছিদ্রের জন্য কমবে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে যে সরু ছিদ্রের ক্ষেত্রে বাড়বে তারপরে শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে অপবর্তন ঘটনা আলোর তরঙ্গের ক্ষেত্রে অপবর্তন ঘটনার তুলনায় ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় কারণ কারণ হচ্ছে শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি এরপর গ্রেটিং এর থেকে একটা প্রশ্ন আছে গ্রেটিং নেই তারপরেও গ্রেটিং থেকে গ্রেটিং গ্রেটিং এর বিচ্ছুরণ ক্ষমতা গ্রেটিং নেই আচ্ছা তারপর একশো দুই নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা তো আমরা সমাধান করলাম আচ্ছা তারপর একটি একক ছিদ্রে অপবর্তন পরীক্ষায় ছিদ্রের প্রস্থ কমালে ঝালরগুলি আগের তুলনায় সরু হবে ঠিক আছে প্রস্থ কমলে ঝালরগুলি আগের তুলনায় সরু হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে একশো পাঁচ নম্বর অপবর্তন কোন প্রথম অবম অবম বিন্দু অবম মানে হচ্ছে তোমার মিনিমাম মিনিমামের শর্তটা ছিল হচ্ছে আমাদের এ সাইন্থিটাইস গার্লস টু এন ল্যামডা এখানে যেহেতু বলেছে প্রথম তাই এন এর মান ওয়ান তাহলে এ সাইন্থিটাইস গার্লস টু মানে এন ল্যামডা এন এর জায়গায় ওয়ান তাহলে ল্যামডা এটা হয়ে যাবে আমাদের উত্তর অপবর্তন বর্ণালীর কেন্দ্রীয় ঝালর সর্বদাই উজ্জ্বল হয় তো এখানে কিন্তু মনে রাখবে নিউটন্স রিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় ঝালরটা ছিল আমাদের ডার্ক আর অপবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ঝালর হচ্ছে উজ্জ্বল হয় এটা কিন্তু পার্থক্য আচ্ছা এরপরে হচ্ছে গ্রেটিং গ্রেটিং তো আমাদের সিলেবাসে নেই তো মোটামুটি এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা ডিফ্রাকশান থেকে দেখে নিও আর একটা বিষয় বলবো যে ফ্রেনেল আর ফ্রন হফারের যে থিওরি যদি কোনো বইতে পাও কোন বইতে পাবে ভালো করে সেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনের যে ফিজিক্সের বইগুলো সেগুলোতে পাবে গ্র্যাজুয়েশনের যে অপটিক্সের বই ওয়েব অপটিক্স বি ঘোষের একটা বই আছে এবং আরও একটা বই আছে আর কি গ্র্যাজুয়েশনের যে কোনো বই অপটিক্স পার্টে কিন্তু তোমরা এই ফ্রেনেল আর ফ্রন হফার ডিফ্রাকশান যে ডিটেলস অ্যানালাইসিস সেটা পেয়ে যাবে মানে উইথ ছবি ইলেভেন টুয়েলভের সরি টু ইলেভেনে তো নেই টুয়েলভে রয়েছে অপটিক্স তো টুয়েলভের বাংলা অপটিক্স বইটাতে কতটা রয়েছে আমি জানি না কিন্তু এন সিআরটির বইতে দেখলাম সেরকম কিন্তু ভাস্ট কিছু নেই এই ডিফ্রাকশান থেকে সুতরাং তোমরা চাইলে ডিফ্রাকশানটা অ্যাভয়েডও করতে পারো 
তবে যে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো একটু দেখে রেখো খুব বেশি সময় লাগবে না মোটামুটি আধ ঘন্টা এক ঘন্টাই তৈরি করতে পারবে এই দুটো ভিডিও আর হচ্ছে যেই নোটগুলো পাঠিয়েছি সেই নোটগুলোর থেকে মিলিয়ে তোমরা নিজেদের মতো করে একটা নোট তৈরি করে নিও তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি খুব শীঘ্রই হাজির হব পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও